Θέλεις να μειώσεις τη χρήση ενέργειας στο σπίτι σου? Χτίσε με νότιο προσανατολισμό. Μόνο σε τους τοίχους. Και την οροφή. Βάλε διπλά τζάμια. Σκίασε τα παράθυρα και τις πόρτες. Κλείσε τις χαραμάδες κάτω από αυτά. Βάλε ηλιακό θερμοσύφωνα. Βάψε με οικολογικές μπογιές. Για ένα πράσινο σπίτι. Σκέψου πράσινα στο σπίτι. Στο φωτισμό αναλογεί το 15% του λογαριασμού ρεύματο. Σβήνε τα φώτα όταν φεύγει από κάποιο δωμάτιο. Μπορεί ακόμα να αντικαταστήσει τι παλιέ λάμπε με νέου τύπου λαμπτήρε χαμηλή κατανάλωση. Καταναλώνουν 4 φορέ λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 10 φορέ περισσότερο. Αξιοποίησε το φως της ημέρας ανοίγοντας τις πουρτίνες και βάβοντας με ανοιχτά χρώματα το ταβάνι και τους τοίχους. Τοποθέτησε τον πάγκο εργασίας, τον νεροχύτη ή το γραφείο κάτω από ένα παράθυρο. Έτσι, εξοικονομείς ενέργεια και χρήματα, ενώ περιορίζεις τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μετριάζοντας τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Το καλοκαίρι βάλε ανεμιστήρα για να δροσιστείς. Μη χρησιμοποιείς κλιματιστικό. Σε 30 μέρες μόνο εξοικονομείς περίπου 75 ευρώ και μειώνεις τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 600 με 700 κιλά. Ρύθμισε το θερμοσύφωνα στη χαμηλότερη θερμοκρασία. 40 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι, 60 βαθμούς το χειμώνα. Φρόντισε να γίνεται πλήρης χρήση του ζεστού νερού, είτε προγραμματίζοντας μπάνιο την ίδια ημέρα για όλα τα μέλη της οικογένειας, είτε σβήνοντας το θερμοσύφωνα, μόλις η ένδειξη ζεστού νερού φτάσει στη μέση, αν πρόκειται να κάνεις μόνο ένα μπάνιο. Αν δεν διαθέτεις ήδη ηλιακό θερμοσύφωνα, τότε α είναι αυτή μία από τις αλλαγές που θα δρομολογήσεις το επόμενο διάστημα. Προγραμμάτισε τα οικονομικά σου για την εγκατάσταση ηλιακού στην ταράτσα του σπιτιού σου. Έτσι, θα πετύχεις μέχρι και 30% μείωση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και εξοικονόμηση τουλάχιστον 1,5 τόνου διοξιδίου του άνθρακα. Προτίμησε ένα φορητό υπολογιστή αντί του επιτραπέζιου. Η ενέργεια που καταναλώνει συνολικά είναι κατά μέσο όρο από 50 έως 80% λιγότερη. Προσάρμοσέ τον στις ανάγκες σου, συνδέοντας μία μεγαλύτερη οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Μην αφήνεις την οθόνη και τον υπολογιστή σε κατάσταση αναμονής όταν δεν τον χρησιμοποιείς. Εξοικονομώντας ενέργεια, μειώνεις τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και μετριάζεις τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Σκέψου πράσινα στο σπίτι. Μην αφήνεις τη βρύση να τρέχει όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου, πλένεις τα χέρια σου και το πρόσωπό σου ή ξηρίζεσαι. Κλείνοντας τη βρύση, εξοικονομείς μέχρι και 10 λίτρα νερό το λεπτό. Μην αφήνεις ανοιχτή τη βρύση όταν πλένεις σκεύη ή τρόφιμα. Άφησε τα λερωμένα πιάτα να μουλιάσουν στο νεροχύτη ή σε μία λεκάνη γεμάτη μέχρι τη μέση με νερό και μετά τα πλένεις. Προτίμησε να κάνεις ντους παρά μπάνιο με γεμάτη μπανιέρα. Για να γεμίσει η μπανιέρα, απαιτείται τόσο νερό όσο για τρία ντους. Επιπλέον, αν διαθέτεις ηλεκτρικό και όχι ηλιακό θερμοσύφωνα, καταναλώνεις πολύ περισσότερο ρεύμα. Στις τουαλέτες, τοποθέτησε καζανάκια διπλής ροής. Έτσι θα κάνεις μέχρι και 15% οικονομία στη μηνιαία κατανάλωση νερού. Βράζεις καινούργιες ηλεκτρικές συσκευές, διάλεξε υψηλή ενεργειακή κλάση. Έτσι, εξοικονομείς χρήματα και μειώνεις τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Για ένα ψυγείο, για παράδειγμα, η ετήσια εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει τα 30 ευρώ, ενώ παράλληλα μειώνονται και οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 250 κιλά. Και μην ξεχνά, όταν αγοράζεις καινούριε οικιακές συσκευές, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να πάρει την παλιά συσκευή για ανακύκλωση, αρκεί να του το ζητήσεις. 
τηλεόραση, το στερεοφωνικό, το βίντεο, την καφετιέρα και όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από τον κεντρικό διακόπτη. Στην κατάσταση αναμονής, όλες οι συσκευές εξακολουθούν να καταναλώνουν ενέργεια άσκοπα, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και φορτώνοντας το λογαριασμό ρεύματο. Μία εύκολη λύση είναι τα πολύμπριζα με διακόπτη. Με μία κίνηση τα κλείνει και τα ανοίγει όλα. Βγάλε το φορτιστή του κινητού από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιεί. Έτσι παράγει λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα και εξοικονομεί ενέργεια. Κάθε εκτύπωση καταναλώνει χαρτί, ενέργεια και μελάνι. Σκέψου το πριν τυπώσεις το email που έλαβες ή το κείμενο που διαβάζεις στην οθόνη του υπολογιστή σου. Σκέψου το διπλά για τις έγχρωμες εκτυπώσεις. Αν πρέπει να τυπώσεις, χρησιμοποίησε και τις δύο πλευρές του χαρτιού ή αξιοποίησε το πίσω μέρος μιας εκτυπωμένης σελίδας για σημειώσεις. Έτσι, εξοικονομείς ενέργεια και μελάνι, ενώ βοηθάς τη διατήρηση των δασών που δεσμεύουν τα αέρια θερμοκηπίου και μετριάζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σκέψου ότι ένα μέσο δέντρο δίνει περίπου 11.300 φύλλα α4 για εκτύπωση, δηλαδή κάτι λιγότερο από 23 πακέτα. Οπότε κάθε σελίδα που εξοικονομείται μετράει. With an eye on the way we might live in the future, Panasonic opened its Eco Ideas House showroom in Tokyo on Wednesday. The house contains much of Panasonic's latest environmental technologies and a few prototypes, and the way of living that it promotes isn't too far away, according to the company. Throughout the spacious house, designed to aid natural ventilation and cut down on air conditioning, there are LED lights that use much less power than existing incandescent bulbs and also last longer than current fluorescent models. The lights can be controlled automatically by sensors that measure the amount of sunlight and adjust to compensate as the outside light gets brighter and dimmer. For example, close the blinds and the lights will come on automatically. Or you can leave the house to dim and switch them off as the sun comes up and brightens the room naturally. Helping to cut down on heating and cooling is a thin and efficient insulator that was originally developed for use in Panasonic appliances like refrigerators and kettles. Called U-Vacua, the vacuum insulator is much thinner than existing insulation material. Venture into the back garden and you'll find residential fuel cells that mix hydrogen from city gas with oxygen from the air to create electricity. And up on the roof are solar panels. Electricity generated but that can't be used immediately is stored in this prototype accumulator battery of lithium ion cells for later use. Inside the house, the lights, power, heating and all the other gadgets sit on a high-tech in-house network. And at the center of that is the living room television, which offers a portal into the house's energy needs and usage. In a single screen, you can monitor gas, water and electricity usage, see how much power is coming from the solar panels and fuel cells, the status of the accumulator battery and the amount of power being drawn from the grid. A second screen provides details about the status of the environmental control systems in each room. For example, you can check the temperature of the living room air conditioner and see if the floor heating in the bathroom is on or off. The aim of the energy saving house is to be carbon neutral in energy usage and a third screen provides a comparison between energy creation and usage to give you an overall look at how well you're doing. While some of the technology might be futuristic, consumers shouldn't have to wait too long until such a house is possible for real, says Panasonic. It was designed with an eye three to five years in the future. In Tokyo, this is Martin Williams, IDG News Service.